ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ കാർത്തികേയ ഐ എസ് അക്കാഡമി വിഷസ് യു അ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രോസ്പെറസ് ദിവാലി മേ ദ ഗ്ലോ ഓഫ് ലാബ് ഇല്യൂമിനേറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് യു ജോയ് ആൻഡ് മേ യുവർ ലൈഫ് ബി ഫുൾ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഹാർമോണി വിത്ത് ആൻഡ് ഓഫ് വെൽ ടു ഗിവ് യു ആൾ കംഫർട്ട് യു എവർ വിഷ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഓസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് സ്പാർക്ലിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലൈഫ്സ് വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് യു എ ന്യൂ എക്സൈറ്റിംഗ് ഓഫർ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ യു പി എസ് സി ഓർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗ്രാബ് ദിസ് ഓഫർ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ജീറോ ഡബിൾ ജീറോ ഡബിൾ ടു ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് വാട്ട് ആർ യു വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹരി അപ് ഗ്രാബ് ദിസ് ഓഫർ റൈറ്റ് നൗ ഈരോസ് മനം ചൂസ്തന ടോപ്പിക് അനാലിസിസ് ഓൺ ഡിക്കേഡൽ സെൻസസ് സോ ആൾറെഡി മന അന്തരി തെലുസ് സെൻസസ് അനേ എവരി ടെൻ ഇയർസ് കി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറു സോ ദാനി പ്രകാരം ചൂസ്തേ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ലോ ട്വന്റി വൺ കി ആൾറെഡി ഈ ടൈം കി സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യ പ്രോസസ് അനേ ഇനിഷിയേറ്റ് അവാലി കാണി ഇൻകാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രോസസ് നി ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യലേ സോ ഈ പ്രോസസ് നി ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യമെന്ന് ചെപ്തു സോ ബീഹാർ നിന്ന് കൊത്തമാന്റെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കി അപ്ലിക്കേഷൻ അത്തെ പെട്ടെന്ന് ജരിക്കുന്നു അത്തെ ദാനി ആൻസർ ഇസ്തു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സോ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലോ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യ പ്രോസസ് അനേ ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാല പ്രോബ്ലംസ് കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെപ്പം ജരിക്കുന്നു സോ ദാനി കൗണ്ടർ ചെയ്തു ചാലാ മന്തി എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് എലക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പാൻഡമിക് ഇട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവ്വലേതു ഇട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലേതു എലക്ഷൻസ് പ്രൊമോഷൻസ് കാണി എലക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊണ്ട് ഈ പാൻഡമിക് ഇട്ട് റെസ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലേനപ്പോൾ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ ജരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റി മൊത്തം മാക്സിമം ചാലാ മന്തി ദീന് ഗുരിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യി ആൾമോസ്റ്റ് ഫാർമർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ കൂടെ ദീൻ ഗുരിച്ച് സുപ്രീം കോർട്ടിലോ പിറ്റീഷൻ അത്തെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ജരിക്കുന്നു അത്തെ ഈ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യമെന്ന് ഇന്ത ഇഷ്യൂ ജരുകുന്നു കഥ നിജാ ഈ സെൻസ് ഈ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യ പ്രോസസ് അനേ അന്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വല്ല ഏറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കി ഏറ്റി ബെനിഫിറ്റ് അനേ ഒക്കെ മനം അനലൈസ് ചെയ്യി ചൂദാം സോ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വല്ല ഏറ്റ് വസ്തു ഡേറ്റ അനേ ഗവൺമെന്റ് ചേട്ടിലോ വസ്തു ഡേറ്റ അന്റെ ഇച്ച് ആൻഡ് എവ്രിങ് ആ സിറ്റിസൻസ് ആ കൺട്രീലോ സിറ്റിസൻസ് യുക്ക ഇച്ച് ആൻഡ് എവ്രിങ് ഡേറ്റ അനേ ഗവൺമെന്റ് ചേട്ടിലോ ഉണ്ട് അവനാ കാദാ സോ ഡേറ്റ അന്റെ എലാണ്ട് ഡേറ്റ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ അസൽ ഈ സെൻസസ് ഫർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെൻസസ് അസൽ എല്ലാ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറു സോ ഈ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് കാണി ലോക ഗവൺമെന്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് കാണി എന്താണ് വീലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാറ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യി വീലക്ക് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഇസ്തു ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് അന്റെ എന്താണ് ഒരു പേപ്പറിലോ ആൾറെഡി ക്വസ്റ്റൻസ് അന്നെ മുന്നേ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യ സൂചന ചെയ്യാറ് ലൈക് നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി മീ കാസ്റ്റ് എന്താണ് മീ റിലീജ് എന്താണ് മീ മീ ഒക്ക എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് സോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ന്യൂ ഹൌസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ടോ ലേ മീ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്താ ഇലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിങ് അനേ അതിലോ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാറ് സോ എന്താണ് ഈ രകം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിങ് ഗവൺമെന്റ് കി ഏ ഡേറ്റ കാവാലോ അല്ല ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിങ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യി ഈ ഗവൺമെന്റ് യുക്ക എവരൈറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറോ വാളക്ക് ഇത് ഇവ്വട്ടം അനേ ജരുകുന്നു സോ വീലു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സിറ്റിസൺ ദരക്കി കൂടെ വെള്ളി ഈ ഡേറ്റാ കളക്ട് ചെയ്യാറ് സോ ദീൻ വല്ല ആ കൺട്രീലോ എൻറ്റയർ സിറ്റിസൻസ് യുക്ക ഡേറ്റ എൻറ്റയർ ഡേറ്റ അനേ ഗവൺമെന്റ് ചേത്തിലോ ഉണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചേത്തിലോ ഈ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും വല്ല ഏറ്റി മാഡം യൂസ് സോ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ യുക്ക പോളിസീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കാണി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണി ഒക്കെ സ്കീംസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കാണി ദൻ യുക്ക മെയിൻ ബേസേ ഈ ഡേറ്റ സോ ഈ ഡേറ്റാനെ ബേസ് കിന്ന തീസ്കോനെ അവി ഒക്ക സ്കീം കാണി ലോക്കെ ഒക്കെ പോളിസീ കാണി ഡിസൈൻ ചെയ്യാറേ ഏറ്റി മാക്സിമം പീപ്പിൾ കഥ റീച്ച് അവ്വാലി കഥ മാക്സിമം പീപ്പിൾ കഥ ബെനിഫിറ്റ് അവ്വാലി കഥ സോ ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് ചെയ്യുന്ന വാളു ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഈ സ്കീംസ് അനേ ലോക്കെ ഈ പോളിസീസ് അനേ ഡിസൈ
ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ పీపుల్ని కండక్ట్ చే అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు సో ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎక్కువగా జాబ్స్ పరంగా వెళ్తున్నారు బిజినెస్ పరంగా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు లేకపోతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్షన్స్ లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారా ఒకవేళ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్షన్ లో పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉండిపోతే దాని వాళ్ళ కోసం ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కోసం ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ పెట్టాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ అనేవి డిజైన్ చేయాలి సో లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా బిజినెస్ పీపుల్ ఎక్కువ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామని స్టార్ట్ చేద్దాము అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు స్టార్ట్అప్స్ కోసం చూస్తున్నారు వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ డిజైన్ చేయాలి సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఒక డేటాను కలెక్ట్ చేసిన చేశారు అంటే దానికి సంబంధించిన పాలసీ డిజైన్ చేయడానికి ఆ డేటా అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు లిటరసీ రేట్ ఒకవేళ లిటరసీ రేట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా లేదు లిటరసీ రేట్ అనేది అంత లైక్ అంత నార్మల్ రేంజ్ లో లేదు లేకపోతే చాలా డౌన్ ఫాల్ లో ఉంది అని చెప్పేసి అంటే దానికి కావాల్సిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి కానీ గవర్నమెంట్ కి చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఫర్టిలిటీ రేట్ మైగ్రేషన్ సో మైగ్రేషన్ నిన్న మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం మన్రేగా స్కీమ్ ఇలాగా ఈ డేటాను బేస్ చేసుకుని ఎక్కువగా మైగ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అనే డేటాను బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఎందుకు మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెళ్ళిపోతున్నారు ఫెసిలిటీస్ లేక వెళ్ళిపోతున్నారు హాస్పిటల్స్ లేక వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఏంటంటే దాని గురించి ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఫార్మ్ పాలసీస్ అనేది ఫార్ములేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిమార్కేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెన్సీస్ సో ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూయెన్సెస్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు అవునా కదా సో కాన్స్టిట్యూయెన్సెస్ అంటే ఏంటి నియోజకవర్గాలు సో ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంత పర్టికులర్ పీపుల్ కి మాత్రమే ఒక కాన్స్టిట్యూయెన్స్ అనేది అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాని ప్రకారంగా ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూయెన్స్ ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ రీజన్ లో పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది ఒక పర్టికులర్ పర్టికులర్ రీజన్ లో ఒక ఒక టైమ్ లో పాపులేషన్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఏంటంటే దాని ప్రకారంగా ఏంటంటే అప్డేట్ అవుతూ కాన్స్టిట్యూయెన్సెస్ ని వాళ్ళు డిమార్కెట్ చేసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ అనేది ఎక్కువగా ఇస్తుంది సో ఈ రకంగా ఒకటని కాదు నేను జస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ పాయింట్స్ మీకు ఐడియా తీసుకురావడానికి కానీ రాసాను కానీ ఈ సెన్సెస్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల చాలా యూజెస్ అసలు గవర్నమెంట్ ది డేటాస్ మీదే బేస్ చేసుకొని ఏంటంటే కంప్లీట్ గా రిలై అయ్యి పాలసీస్ ని అది డిజైన్ చేస్తుంది సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ పాలసీస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మనము ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయ్యాము ఏ ఆస్పెక్ట్ లో ప్రోగ్రెస్ అయ్యాము లిటరసీ రేట్ లో ప్రోగ్రెస్ అయ్యామా సో లేకపోతే ఆ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో ప్రోగ్రెస్ అయ్యామా సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ ఆస్పెక్ట్ లో మనం ప్రోగ్రెస్ అయ్యాము ఆల్రెడీ ఈ ఆస్పెక్ట్ లో ఏంటంటే మనం ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వవలసిన నీడ్ అనేది చాలా ఉంది ఎంత పర్సెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యాము ఆ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా మనం ప్రోగ్రెస్ అయ్యామా ఇలా సో ఈ కంపారిజన్ బేసిస్ లో ఏంటంటే మనల్ని మనం రీచెక్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నామా లేదా లేకపోతే మనం ఎక్కడైనా డౌన్ ఫాల్ అవుతున్నామని చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ సెన్సెస్ అనేది ఏ ఆస్పెక్ట్ లో ఏ సెక్టర్ లో మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాం మనకు చెక్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అయితే వన్ మినిట్ గైస్ నెక్స్ట్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ఈ సెన్సెస్ ని ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సెన్సెస్ అనేది ఎందుకు దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది కోల్పోతుంది అంటే మెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనే చెప్పుకోవాలి సో ఈ మధ్య లాట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ మినిస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఏంటంటే వాళ్ళు సర్వీస్ కండక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే సెన్సెస్ వేరు సర్వీస్ వేరా మేడం అంటే ఖచ్చితంగా వేరని చెప్పాలి సెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్సన్ దగ్గరకు వెళ్ళి తన యొక్క ఎంటైర్ డేటాను కలెక్ట్ చేయడం సెన్సెస్ సర్వే అంటే ఆ మినిస్ట్రీ ఆ మినిస్ట్రీ తగ్గ ఏరియాలో ఏంటంటే అది కూడా ఒక పర్సన్ కాదు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గరకు వెళ్ళి అందులో దాని గురించి ఆ సెక్టర్ గురించి కానీ ఆ సెగ్మెంట్ గురించి కానీ ఎక్కువగా ఐడియా ఉన్న పర్సన్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఓవరాల్ గా ఒక యావరేజ్ గా ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తారు సో దీనికి దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అది ఒక సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర అండ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏరియా గానీ సెక్టర్ గానీ వాళ
వదిలేస్తున్నారు సో లేకుండా సో ఆల్రెడీ ఆ ఇయర్ రానే వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం ఆ సెన్సెస్ కండక్ట్ చేసి తీ తీరాలి సో ఖచ్చితంగా ఈ ఆపర్చునిటీని మనం వదులుకోకుండా ఖచ్చితంగా సెన్సెస్ అనేది కండక్ట్ చెయ్యాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం అయితే జరిగింది అయితే మనం ఈ సెన్సెస్ లో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అవునా కదా మీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏంటి ఫర్టిలిటీ రేట్ ఏంటి లిటరసీ రేట్ ఏంటి దాంతో పాటు మీ క్యాస్ట్ ఏంటి మీ తెలియజియన్ ఏంటి అలా చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లోనే అన్నిటికన్నా అటెన్షన్ డ్రా చేసేది ఎక్కువగా క్యాస్ట్ సో అందుకే చూసారా క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ కావాలి క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ కావాలని ఎక్కువగా మనం ఆ ప్రోపగాండా అనేది ఈ వన్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం న్యూస్ ఆర్టికల్స్ లో చూస్తున్నాం ఎందుకు ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంటైర్ డేటా వస్తుంది కానీ ఓన్లీ క్యాస్ట్ మీద అంత ఇంపార్టెన్స్ చూపించడానికి గల రీజన్ ఏంటి చూద్దాం అయితే ఈ క్యాస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి కొంతమంది ఏంటంటే టూ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ సెన్సెస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క క్యాస్ట్ ని ఇన్క్లూడ్ చేయాలని దాన్ని ఫేవర్ చేస్తూ ఒక ఒపీనియన్ వస్తే లేదు అసలు క్యాస్ట్ అనేది ఇందులో ఇన్క్లూడ్ చేయకూడదు ఆ ఫ్యాక్టర్ ని కంప్లీట్ గా తీసేసేయాలి అని చెప్పేసి ఇంకొక సెక్ ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఇంకొక సెక్షన్ అనేది తన ఒపీనియన్ చెప్తుంది అయితే ఎందుకు ఈ టూ సెక్షన్స్ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ ని ఎలా ఫార్ములేట్ చేస్తున్నారు సో ఫేవర్ గా చెప్పే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే మన ఇండియా అనేది ఒక హోమోజీనియస్ సొసైటీ కాదు అవునా కదా సో డిఫరెంట్ సోషల్ క్లాసెస్ ఉన్న సొసైటీ సో ఒక ఇండియా అనేది ఒక మోడ్రన్ సోషల్ స్టేట్ గా ఎమర్జ్ అవ్వాలంటే సో డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఓన్లీ ఒక సెక్టర్ లో ఒక సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ డెవలప్ అయితే సరిపోదు సో ఖచ్చితంగా ఆల్ సోషల్ క్లాసెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవ్వాలి అలా ఎప్పుడైతే ఆల్ సోషల్ క్లాసెస్ అనేవి డెవలప్ అయ్యాయో అప్పుడే ఇండియా కంప్లీట్ గా ఒక మోడ్రన్ సోషల్ స్టేట్ గా ఎమర్జ్ అయ్యింది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు వన్ మినిట్ గైస్ ఎమర్జ్ అయ్యిందని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు జస్ట్ వన్ మినిట్ అయితే సో వాళ్ళకి ఆ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ అనేది అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క రోల్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే దీనికి ఎక్కువగా ఫేవర్ గా ఉన్నారు సో ఆల్రెడీ చెప్పాను మోడ్రన్ సోషల్ స్టేట్ కావాలి అంటే సోషల్ ఇన్క్లూజివ్నెస్ కావాలి సోషల్ ఇన్క్లూజివ్నెస్ అంటే ఏంటి ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీస్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ క్లాసెస్ అంటే వాళ్ళు ఎస్సీ అవ్వచ్చు ఎస్టీ అవ్వచ్చు ఓబీసీ అవ్వచ్చు ఓసీ అవ్వచ్చు ట్రైబల్స్ అవ్వచ్చు ఎవ్రీథింగ్ సో ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే అందరూ కూడా డెవలప్ అయితేనే అప్పుడు ఆ కంట్రీ అనేది డెవలప్ అవ్వ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆ ఈ సోషల్ ఇన్క్లూజివ్నెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తేనే ఆ కంట్రీ డెవలప్ అవుతుందని చెప్పడం అయితే జరిగింది సో అలా ఒక సోషల్ ఇన్క్లూజివ్నెస్ కావాలి అంటే ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి మనకి క్యాస్ట్ గురించి కావాల్సిన డేటా అనేది మనకి కావాలి కదా అవునా కదా సో ఈ క్యాస్ట్ డే ఈ క్యాస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు ఈ క్యాస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు ఈ క్యాస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నారని సో ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ క్యాస్ట్ యొక్క పర్సెంటేజ్ మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి సో ఏంటి దానివల్ల ఆ పర్టికులర్ దీనికి మెయిన్ స్కోప్ ఇచ్చేది ఏంటంటే రిజర్వేషన్స్ సో యాక్చువల్ గా ఇంకా తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకున్నాను సో ఆల్రెడీ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తాను చూడండి సో ఆల్రెడీ మన కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక ఇగాలిటేరియన్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్తారు ఇగాలిటేరియన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి సో ఇండియాలో ఉన్న పీపుల్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఆ ఇగాలిటేరియన్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తారు అవునా కదా సో అంటే ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయడానికి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కూడా వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది లైక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ లేకపోతే సోషల్ ప్రిన్సిపల్స్ లైక్ జస్టిస్ అని ఇలా ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాంట్లో ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఈ క్యాస్ట్ అనేది అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రిజర్వేషన్స్ ఇప్పుడు ఈ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ గా ఉన్న క్లాసెస్ ని ఏం చేస్తారు అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి వీళ్ళు ఆల్రెడీ బ్యాక్వర్డ్ లో ఆపరేషన్ కి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఆపరేషన్ కి గురవుతున్నారు కదా వీళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయటానికి వాళ్ళని ఆల్రెడీ అప్వర్డ్ క్లాసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళతో ఈక్వల్ చెయ్యటానికి ఏంటంటే వీళ్ళని ఒక ల్యాడర్ సోషల్ స్టేటస్ లో వీళ్ళని ల్యాడర్ ఎక్కించటానికి వాళ్ళకి క
సో ఎగ్జాక్ట్ డేటా లేకుండా ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి నిజంగా మీరు ఏ ఎజెండాతో అయితే ఏ గోల్ తో అయితే ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి మీరు స్టార్ట్ చేశారో ఇనిషియేట్ చేశారో కానీ ఆ నిజంగా ఆ బెనిఫిట్స్ అనేవి వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు సో ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పేసి చాలా వరకు కాంట్రవర్సీస్ అయితే రేజ్ అవ్వడం చూస్తాం సో మనం కూడా ఆల్రెడీ చూస్తాం నిజంగా ఆల్ షెడ్యూల్ క్యాస్ అండ్ ఆల్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయారా లేదు ఆ కమ్యూనిటీలో కొంతమంది మాత్రమే డెవలప్ అవుతున్నారు కొంతమంది డెవలప్ అవ్వట్లేదు అవునా కదా అండమాన్ అండ్ నికోబార్ లైన్స్ కెళ్తే జరావ ట్రైబ్స్ అప్పుడు డెవలప్ అయ్యారా లేదు నీలగిరి హిల్స్ కెళ్తే టోడా ట్రైబ్స్ డెవలప్ అయ్యారా లేదు షెడ్ కానీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కి ఆల్రెడీ చాలా రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుని ఉంటే ఈ పాటికి ఆల్ ట్రైబ్స్ అండ్ ఆల్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఈ పాటికి డెవలప్ అయిపోవాలి బట్ ఏంటంటే ఈవెన్ అందులో కూడా ఏంటంటే కొంతమందికి మాత్రమే అవేర్నెస్ ఉండడం కొంతమంది మాత్రమే డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఓబీసీ ఇది మేజర్ కాంట్రవర్సీ ఓబీసీలు ఏంటంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అవునా కదా ఈ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండడం వల్ల ఈ గ్రూప్స్ లో ఏంటంటే కొంతమంది సెక్షన్స్ మాత్రమే బాగా బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అసలు కొంతమంది సెక్షన్స్ కి ఏంటంటే ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ కూడా రావట్లేదని మేజర్ కాంట్రవర్సీ వస్తుంది అంటే ఈవెన్ దో మీరు సెక్షన్స్ ని డివైడ్ చేసి క్యాస్ట్ ని డివైడ్ చేసి మీరు డిఫరెంట్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి మీరు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు బట్ ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు ఓన్లీ కొంతమంది ఆ కమ్యూనిటీలో కొంతమంది మాత్రమే బెనిఫిట్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి చాలా వరకు కాంట్రవర్సీస్ అయితే రేజ్ అవ్వడం జరిగింది సో మనం ఈ గ్యాప్స్ ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే అయితే ఎవరికైతే ఈ రిజర్వేషన్స్ ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదో వాళ్ళకి ఈ రిజర్వేషన్స్ రీచ్ అయ్యేలా చేయాలి అన్న అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకి తెలియకుండా ఇంకా అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓబీసీ కేటగిరీ అనేది ఎలా ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇనిషియల్ గా ఇంక్లూడ్ చేశారా లేదు ఓన్లీ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేశారు సో ఈ పీవీ సింగ్ గవర్నమెంట్ లో ఏంటంటే సో ఇంకా సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ మనము రివ్యూ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట అంటే మనం ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కదా సో ఈ సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనేవి ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయా లేదా అని చెప్పేసి ఒకసారి రివ్యూ చేస్తే ఏంటంటే దానికి రివ్యూ కోసం మండల్ కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ టైంలో ఈ వీటితో పాటు ఇంకా చాలా సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇంకా సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ గా ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి కూడా మనం రిజర్వేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది సో దానికోసమే ఓబీసీ కేటగిరీని వాళ్ళు అసైన్ చేసి దానికి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి కల్పించారు సో ఇక్కడ ఓబీసీ కేటగిరీని ఎలా వచ్చింది ఆ రివ్యూ చేయడం వల్ల ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అని వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అవునా కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే ఇలా కావాలి ఇలా సెన్సెస్ జరిగితేనే కదా అసలు ప్రెసెంట్ ఉన్న పాపులేషన్ లో ఎంతమంది ఏ క్యాస్ట్ కి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నారా లేదా లేకపోతే వీళ్ళు ఇంకా అదర్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నారా సో వాళ్ళ కోసం రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఎలాగా మోడిఫై చేయాలి సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అంటే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ని మోడిఫై చేయడానికి కానీ సో లేకపోతే ఏంటంటే అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేని ఆల్రెడీ ఇంకా సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ గా ఉన్న ఆ పీపుల్ ని అందులో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఏంటంటే మేజర్ కాంట్రవర్సీ చెప్పాను కదా లైక్ నార్త్ ఇండియాలో ఏంటంటే యాదవాస్ ఎక్కువగా ఏంటంటే వాళ్ళు మేజర్ డామినెంట్ క్యాస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బెనిఫిట్స్ ని ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అందుకని చెప్పేసి చాలా కాంట్రవర్సీస్ కూడా రేజ్ అవుతాయి నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువగా చాలా ఎక్కువగా న్యూస్ లో కూడా వినిపిస్తుంది అవునా కదా సో అలాగా ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్ అయినా సరే సో దీన్ని ఒక ఇదిగా తీసుకొని లూప్ హోల్ గా తీసుకొని ఏంటంటే దీని బెనిఫిట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా గ్రాప్ చేసేస్తున్న కొన్న కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి సో అలాంటి కమ్యూనిటీని తీసేయడం అసలు ఎవరికైతే ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి నిజంగా నీడ్ ఉందో ఆ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఎవరికైతే నీడ్ లేదు ఆ నీడ్ లేని వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ నుంచి మనం బయటకు తీసుకురావాలన్నా ఒక డేటా అనేది గవర్నమెంట్ ప్రొజెక్ట్ చేయాలి మీరు ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ ఏం కాదు కదా సో మీకు రిజర్వేషన్స్ అనేది మేము ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పాలి అంటే దానికి సంబంధించిన డేటా అనేది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండాలి సో అలా ఉండాలి అంటే
అయితే ఈ క్యాస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాను వై క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ రిజర్వేషన్స్ ఫార్ములేట్ చేయటానికి మెయిన్ బేస్ డేటా బేస్ అనేది ఇచ్చేది ఓన్లీ ఈ క్యాస్ట్ సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఒక ఇగాలిటేరియన్ సొసైటీ అనేది ఇండియాలో ఎమర్జ్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి ఎలా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఆ రిజర్వేషన్స్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఓన్లీ ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి మాత్రమే కావాలి సో దానికోసం డేటా అనేది మనకి కావాలి అయితే ఇది ఏంటి ఫేవర్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ చూస్తే మనం రైట్ అనిపిస్తుంది బట్ ఇప్పుడు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మాట్లాడుకుందాం చూడండి ఒకసారి మనం ఈ సెన్సెస్ కండక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ చూస్తే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రీ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ లో ఏంటంటే కండక్ట్ చేశారు ఆ కండక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో అన్ని క్యాష్ ని కూడా వాళ్ళు ఎన్యూమరేట్ చేశారు అంటే లిస్ట్ అవుట్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ లో కండక్ట్ చేశారు కానీ పబ్లిష్ చేయలేదు ఒకసారి చూసారా కండక్ట్ చేశారు కానీ పబ్లిష్ చేయలేదు కండక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేయరు కండక్ట్ చేసి ఎందుకు పబ్లిష్ చేయరు మాట్లాడుకుందాం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కండక్టెడ్ చేశారు కానీ ఎస్సీస్ ని ఎస్టీస్ ని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేశారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఓన్లీ రిజర్వేషన్స్ వీళ్ళకి మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయడానికి కానీ అప్పర్ క్యాస్ కానీ ఆ టైంలో ఇంకా అదర్ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్ అయిన ఓబీసీస్ ని కానీ అప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అయితే దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమైంది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ లెవెల్ వరకు మన దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాస్ట్ బేస్డ్ డేటా అనేది ఇంకా కంప్లీట్ గా ఇండియా దగ్గర లేనట్టే కదా సో ఇండియా లేనప్పుడు అయితే రిజర్వేషన్స్ అనేవి చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఎఫిషియన్సీగా జరుగుతున్నాయి అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అవునా కదా సో దానిలో ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది క్లియర్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రెసెంట్ క్యాస్ట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ అనేవి జరగాలని ప్రపోజల్స్ చాలా వరకు రావడం అయితే జరిగింది అయితే ఓకే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ చెప్తానన్నాను కదా చూడండి చూసారు ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ పబ్లిష్ చేయలేదు టూ థౌజండ్ లెవెన్ పో నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ లో కదా సో అని చెప్పేసి మనం లైట్ తీసుకోవడానికి ఓకే ఆ సో ఆ టైంలో చాలా రీజన్స్ అనేవి ఉండొచ్చు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో రీసెంట్ గా జరిగిన సెన్సెస్ లో కూడా యాక్చువల్ గా కండక్ట్ చేశారు కానీ పబ్లిష్ చేయలేదు ఈవెన్ ఈ టిల్ టుడే ఈ రోజు వరకు కూడా పబ్లిష్ చేయలేదు కంప్లీట్ డేటా కొంత డేటా పబ్లిష్ చేశారు అది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఎకనామిక్ సర్వేలో కొన్ని చాప్టర్స్ గా వచ్చింది తెలుసా సో అంటే కంప్లీట్ గా సెన్సెస్ అనేది ఈ డేటా అనేది వాళ్ళు రిలీజ్ చేయట్లేదు ఎందుకు రిలీజ్ చేయట్లేదు అలా రిలీజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చూద్దాం చూడండి ఒక రూలింగ్ పార్టీ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ సెన్సెస్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టేసుకుంటుంది ఎందుకు పెట్టేసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ సో ఎలక్ ఎలక్షన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి మెజారిటీ బేసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉంటే హండ్రెడ్ పీపుల్ లో ఒక ఒక పర్సన్ ఫార్టీ నైన్ వచ్చింది ఇంకో పర్సన్ కి ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చింది అంటే ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చిన పర్సనే ఖచ్చితంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వస్తారు అవునా కదా మెజారిటీ బేసిస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెజారిటీ బేసిస్ మీద కాబట్టి నడుస్తుంది సో దీనికోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళని ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ అంటే ఏ పర్టికులర్ పాపులేషన్ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు సో ఏ క్యాస్ట్ ని మనం టార్గెట్ చేస్తే మనకి మన యొక్క ఓట్ బ్యాంక్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది ఓట్ బ్యాంక్ అనేది కంప్లీట్ గా ఫుల్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒక ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ని మనం సాటిస్ఫై చేస్తే సరిపోతుంది కదా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ సో ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కలా టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట అంటే మనం ఏ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని మనం పట్టుకోవాలి ఏ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ని మనం టార్గెట్ చేయాలి సో వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికి క్లైంటలిజం అనే కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేసేస్తున్నారు క్లైంటలిజం అంటే ఏంటి సో ఆ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ని క్లైంట్స్ గా చేసుకొని సో వాళ్ళకి ఫేవర్ గా స్కీమ్స్ తీసుకురావడం ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఇవ్వటం ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాలసీ అనేది డిజైన్ చేయడం వాళ్ళని ఆ వాళ్ళకి ఫేవర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పాలసీ డిజైన్ చేసుకుంటూ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా ఏంటంటే అసలు ఏ ఎజెండాతో ఈ సెన్సెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎజెండా ఏంటి అసలు కంప్లీట్ గా డెవలప్మెంట్ కోసం ఎజెంట్ అంటే డేటా అనేది నీ దగ్గర ఉంటే దానికి తగ్గట్టు నువ్వు పాలసీ డిజైన
ప్రతి ఒక్కరు కూడా అపోజింగ్ అపోజిషన్ లో ఉన్న లీడర్స్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ పొలిటికల్ ఎజెండా అనేది దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఫార్ములేట్ చేసేస్తారు సో ఈ డేటా రిలీజ్ చేయలేనప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని ఈ ఈ డేటాకి మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తగ్గట్టుగా ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ ఎజెండాస్ ని వాళ్ళు ఫార్ములేట్ చేస్తారు సో ఈ రకంగా ఈ ఇష్యూని వాళ్ళు పొలిటిసైజ్ చేసేస్తున్నారు అదే దీని యొక్క మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట సో ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ సెన్సెస్ కి ఈ యొక్క డ్రాబ్యాక్ అనేది చాలా ఇష్యూస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ యొక్క డ్రాబ్యాక్ అంటే కంప్లీట్ దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ ని సబ్ సబ్మిట్ చేసేస్తుందని చెప్పాలి ఈ యొక్క డ్రాబ్యాక్ అంటే కంప్లీట్ గా దాన్ని అండర్మైన్ చేసేస్తుంది ఆ బెనిఫిట్స్ కంప్లీట్ గా బెనిఫిట్స్ అన్నిటినీ అండర్మైన్ చేసేస్తున్నాయి అనే చెప్పుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే ఈ సెన్సెస్ పెట్టారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే మనకున్న వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి we need to adopt achievement oriented senses rather than ascriptive oriented senses ante enti present manam conduct chese senses anevi ascriptive oriented senses developed nations like america conduct chese senses entante achievement oriented senses chudandi ascriptive values antaru meer ethics aptitude and integrity laite is ascriptive like optionals lo chadivina like anthropology sociology angle ekkuga din gurinchi maatladtaru anamata so ante enti ascriptive meer by birth puttagane meeku vache social status ent osthay meer puttagane mee caste enti meer religion enti avuna kada so ee type of మీకు మీరు పుట్టగానే మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే మీకు ఒక సోషల్ స్టాటస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అవే ఆస్క్రిప్టివ్ వాల్యూస్ సో దాని ప్రకారమే సెన్సెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి నీ క్యాస్ట్ ఏంటి నీ రిలీజియన్ ఏంటి అవే కదా అడుగుతున్నారు దాన్ని బట్టి పాలసీస్ డిజైన్ చేయడానికి అదే ట్రై చేస్తున్నారు పొలిటిసైజ్ చేయడానికి సో ఆ సెన్సెస్ నుంచి మనము ఈ అచీవ్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ సెన్సెస్ వైపు కానీ మూవ్ అవ్వగలిగితే ఖచ్చితంగా ఇండియా అది ఏ ఎంత అయితే ఈ సెన్సెస్ ని ఆ చేయటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించిందో దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సరే మేడం ఈ అచీవ్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ సెన్సెస్ అంటే ఏంటి టూ పర్సన్స్ తీసుకున్నాం ఒక పర్సన్ తన లైఫ్ లో సక్సెస్ అయ్యారు అచీవ్ అయ్యారు ఇంకొక పర్సన్ తన లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వలేదు అచీవ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ సక్సెస్ అయిన పర్సన్ దగ్గర అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ దగ్గరికి వెళ్తారు కదా నువ్వు ఎందుకు సక్సెస్ సక్సెస్ నువ్వేం సాధించవు అది సాధించడానికి నువ్వు ఏం చదువుకున్నావు అలా చదువుకున్నావు అంటే నీకు ఫెసిలిటీస్ ఏంటి ఫెసిలిటీస్ లభించడం వల్ల నీకు ఏ ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉండడం వల్ల నువ్వు సక్సెస్ అయ్యావు నీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది సో ఎడ్యుకేషన్ టైంలో నీకు ఎటువంటి హెల్త్ ఆ హెల్త్ యొక్క ఇంపాక్ట్స్ లేవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచి నువ్వు ఉన్న సరౌండింగ్స్ లో మంచి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఉండడం వల్ల నీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే సో నువ్వు కంప్లీట్ గా దాని నుంచి బయట పడగలిగావు సో నువ్వు ఉన్న సరౌండింగ్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి సో నువ్వు దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ నువ్వు ఎలా డెవలప్ చేసుకున్నావు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏంటంటే తను సక్సెస్ అవ్వటానికి అంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ని కూడా వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు అనమాట సో అనలైజ్ చేసి కంప్లీట్ గా సేమ్ ఇలాగే క్వశ్చనర్స్ ఇస్తారు కాకపోతే అక్కడ వచ్చే అక్కడ మనం తీసుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ వేరు ఆస్క్రిప్టివ్ ఓరియెంటెడ్ సెన్సెస్ లో మనం తీసుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ వేరు అచీవ్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ సెన్సెస్ లో మనం తీసుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ వేరేగా తీసుకుంటాం అనమాట సరే అచీవ్మెంట్ అయిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు బానే ఉంది అచీవ్ అవ్వలేని వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్తారు నువ్వు లైఫ్ లో ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేదు అచీవ్ ఎందుకు అవ్వలేదు సరే ఫస్ట్ థింగ్ జాబ్ చేయట్లేదు ఎందుకు చేయట్లేదు ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా జాబ్ రాలేదు ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా జాబ్ రాలేదు అంటే సో వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే జాబ్ రావట్లేదు అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఏ వే సమ్ జాబ్స్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేయాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది తీసుకురావాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ సరే ఎడ్యుకేషన్ ఉన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే సో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెటప్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది సెటప్ చేయాలి లేకపోతే హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ అనేవి సరిగా లేదా లేదు నాకు బిజినెస్ అనేది హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ అనేది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ లో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే నువ్వు బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అయితే దానికి సంబంధించిన క్యాపిటల్ లేదు క్యాపిటల్ లేకపోతే లోన్ తీసుకోవచ్చు కదా లేదు ఆ పర్సన్ కి లోన్ రావట్లేదు అంటే లోన్ ఎందుకు రావట్లేదు సో ఇలాంటి పర్సన్స్ కి ఏంటంటే చిన్న చిన్న
ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాడు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఎక్కువగా వచ్చి తను ఏంటంటే ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల తన సక్సెస్ హిండర్ చేస్తున్నాయా అంటే బేసిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది నువ్వు డెవలప్ చేయాలి లేదు ఎడ్యుకేషన్ సరిగా అందట్లేదా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని నువ్వు డెవలప్ చేయడానికి పాలసీస్ డిజైన్ చేయాలి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అది కదా సో తను సోషల్లీ ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా కూడా తను సోషల్ సోషల్ ఆపరేషన్ కి అనేది గురవుతున్నాడు సో దాన్ని హిండర్ చేయడానికి సో స్ట్రిక్ట్ లాస్ తీసుకొస్తాడు అంటే స్కూల్స్ లో గానీ కాలేజ్ ఆల్రెడీ లాస్ వచ్చాయి కదా అలా అలా వచ్చిన లాస్ ఏ కదా ఈ ఆపరేషన్ అన్టచబిలిటీ అవి నా ఆర్టికల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అక్కడి నుంచి కదా ఎమర్జ్ అయ్యి అవునా కదా సో ఇలాగ గవర్నమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ పాలసీస్ ని డిజైన్ చేయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనేది అవుతుంది ఏం మేడం ఇందులోని ఈ పొలిటిసైజింగ్ చేయడానికి అవ్వదా అవ్వదనే కదా చెప్పుకోవాలి ఎందుకు అవ్వదో చూద్దాం పొలిటిసైజ్ చేయాలంటే వాళ్ళ ఇంటి క్యాస్ట్ ని ఆ వాళ్ళ ఇంటి ఓకే మీ క్యాస్ట్ మీ క్యాస్ట్ కి ఏం కావాలి మీ క్యాస్ట్ కి ఏం కావాలని చెప్పేసి అని అడుగుతారు ఇక్కడ ఏంటి అసలు క్యాస్ట్ ని ఇన్వాల్వ్ చెయ్యరు కదా ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి నీకు ఓట్స్ రావాలి రావాలి అంటే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఆ సాల్వ్ చేస్తేనే కదా నీకు ఓట్స్ వస్తాయి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియన్ లో నువ్వు డెవలప్మెంట్ ఖచ్చితంగా చేయాలి దానికి తగ్గట్టు నువ్వు పాలసీస్ ని డిసైన్ చేయాలి అవునా కాదా సో వీళ్ళు ఏంటంటే అదర్ గా ఇంకా పొలిసైజ్ చేయడానికి చాలా ఏరియాస్ ఫ్యూచర్ లో ఇంప్లిమెంట్ అయితే రా రావచ్చు కానీ వెన్ కంపేర్ టు ఆస్క్రిప్ట్ ఓరియెంటెడ్ సెన్సెస్ తో కలిపితే కంపేర్ చేస్తే ఈ అచీవ్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ సెన్సెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్స్ దాని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఏ ఎయిమ్ తో అయితే ఈ సెన్సెస్ అనేది కండక్ట్ చేద్దామని చూ ఏ ఎయిమ్ తో అయితే ఈ సెన్సెస్ కండక్షన్ ఈ సెన్సెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ఎయిమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందనే చెప్పుకోవాలి సో ఐ థింక్ సో మీకు ఈ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్